Привет, мифаны! Не все знают, что первым продуктом, созданным Xiaomi, был, нет, не смартфон, а фирменная оболочка MIUI, которую впервые запустили в августе 2010 года. И вот, спустя 14 лет, эпоха MIUI уходит, ведь появилась Hyper OS, которая скоро будет установлена вообще на всем, от фитнес-браслетов до автомобилей. Мы отфильтровали весь информационный шум и собрали самое важное, что нужно знать о Hyper OS. Как она изменит ваш смартфон, что появится после обновления, как дела с оптимизацией, про все это мы расскажем в нашем выпуске. Самые значимые изменения в Hyper OS находятся где-то в недрах кода, но... Самая заметная фишка HyperOS — это новый центр управления. Для сравнения, вот так выглядит центр управления на MIUI, а вот так он выглядит уже на HyperOS. Во-первых, значки стали крупнее. Во-вторых, под ними исчезли надписи. И в-третьих, теперь они все помещаются на одном экране. Стало ли удобнее? Да, стало. Например, раньше, чтобы включить или выключить NFC, вам нужно было листать экраны в бок. Теперь же достаточно сделать одно движение, найти соответствующий значок и все. Вот что по-настоящему может удивить HyperOS, так это приложение «Проводник». Создается ощущение, что его просто перерисовали с нуля, ведь логика управления стала совершенно другой. Размер папок стал намного больше. Появилась довольно удобная разбивка по категориям. В целом теперь все элементы управления стали крупнее, пользоваться приложением стало проще и приятнее. А теперь для наглядности мы запустим проводник на MIUI. И на самом деле после нового проводника интерфейс старого кажется каким-то не таким интуитивным и даже немного перегруженным. Друзья, а какая версия проводника вам нравится больше, старая или новая? Делитесь своим мнением в комментариях. Вот казалось бы, что нового могут показать в приложении часы? Но Hyper OS нашла чем удивить. Например, появилась настройка напоминания отхода ко сну. Поможет соблюдать режим и не засиживаться допоздна. Заходим в соответствующий раздел приложения «Изменить режим сна». И э, здесь мы выбираем время отхода ко сну. И каждый вечер за 15 минут до сна приложение отправляет напоминание, что пора бы уже закрыть глаза и считать воображаемых овечек или количество дней до отпуска. Для сравнения, вот так выглядит старое приложение, вот так выглядит новое. Разница небольшая, но она все-таки есть. Что еще поменялось в HyperOS, кроме проводника, центра управления и часов? Например, приложение заметки, у которого немного изменился интерфейс и расположение управляющих элементов. Опять-таки, разницу нельзя назвать значительной, но она есть, и обновленное приложение заметки определенно смотрится аккуратнее и интереснее, чем раньше. А еще доработали экран блокировки, который теперь кастомизируется намного лучше, чем раньше. Появились новые стили часов, добавили эффект размытия и глубины для обоев, Теперь можно не только поставить фото любимого человека на экран блокировки, но и оживить его с помощью так называемого эффекта глубины, когда вы перемещаете смартфон и изображение перемещается вместе с ним. Расширили функционал приложения «Галерея». Вкладки по-прежнему две — это альбомы и фото, но возможности встроенного редактора стали намного-намного шире. Например, выбираем фото, нажимаем значок редактирования, и здесь самым интересным инновационным пунктом является пункт «Создать», открывающий доступ к нейросетям. Нажимаем. Для примера выбираем инструмент «Ластик», и здесь попробуем удалить человека с переднего плана и проверим, как у нас будет дорисовываться фон. Инструмент удаления людей». Нажимаем «Стереть». И, как видим, человек удалился с фотографии. Но, безусловно, пока функция работает не идеально, но само ее наличие в системном приложении смартфона — это уже большой шаг вперед. Так зачем же отказываться от теплой ламповой MIUI ради новой и непонятной HyperOS? 
И мы выделили три главные причины. Как говорится, во-первых, это красиво. Анимации великолепные, чего стоят лишь размытие движущихся объектов. И нет ни малейших намеков на лаги. Перерисовали многие системные значки, улучшили интерфейс приложений. Да, оболочка очень похожа на MIUI, но она ощущается более современной, аккуратной и симпатичной. Во-вторых, HyperOS очень быстрая и плавная. Не имеет значения, насколько смартфон мощный. Она отлично чувствует себя на любом девайсе. И, пожалуй, ни одна из версий MIUI на старте не работала так же быстро, как HyperOS. И, наконец, в-третьих, HyperOS — это система будущего. Все устройства Xiaomi, которые будут находиться рядом, смогут видеть друг друга и очень хорошо взаимодействовать. Например, вы можете копировать текст на смартфоне и вставить его уже на планшете. Можете синхронизировать уведомления между разными девайсами. Можете звонить по видеосвязи с ноутбука, используя камеру смартфона и многое-многое другое. Всем этим делом будет дирижировать искусственный интеллект, который умеет анализировать привычки владельца и подстраиваться под него. Вот список гаджетов, которые должны получить HyperOS в ближайшие месяцы. Можете поставить на стоп-кадр и поискать свое устройство. Конечно, в этом выпуске мы затронули лишь самые основные, самые очевидные фишки HyperOS. А что вам понравилось или не понравилось в новой оболочке от Xiaomi? Друзья, делитесь своим мнением в комментариях, ставьте пальцы вверх, если ролик был вам полезен, и до встречи в следующих выпусках.